the worsening of the U.S. border crisis. The remarkable science behind bioenzymatic fuel cells. The third and final part of a special profile of Federica Vinci, Volt political party candidate. And Ben Ardin Ziagnon discusses home and identity in the box. These are today's stories, and this is The Normal Show. Buongiorno, sono Marco Micheli. Chi attraversa il confine tra Messico e Stati Uniti spesso lo fa mettendo a rischio la propria vita e le condizioni di arrivo e di accoglienza non sono tra le migliori. Ecco alcune testimonianze. Questo è The Normal Show. I flussi migratori dal Messico verso gli Stati Uniti stanno aumentando in modo significativo per la terza volta in sette anni. In particolare, l'afflusso è record per i minori non accompagnati. Secondo la US Customs and Border Patrol, a marzo erano più di 15.000 i minori non accompagnati in custodia presso strutture per migranti gestite dal Dipartimento della Salute. La maggior parte dei bambini in custodia sono adolescenti, ma centinaia hanno meno di 12 anni. Si tratta del numero più alto dal 2019. I minorenni sono detenuti in strutture che lo stesso segretario del Dipartimento dell'Interno, Alejandro Mallorcas, ha definito non adatti ai bambini. Almeno 5.000 bambini sono stati trattenuti per oltre 72 ore, il limite legale dopo il quale dovrebbero essere trasferiti alla custodia dei funzionari sanitari dell'ufficio per il reinsediamento dei rifugiati. Le strutture di questo ufficio sono generalmente meglio attrezzate per accogliere i bambini. Dispongono di aree di gioco, di aule e di servizi di consulenza. L'organizzazione ha anche il compito di trovare famiglie o case dove i bambini rimarranno fino a quando la loro richiesta di immigrazione non sarà ascoltata dai tribunali. Secondo le testimonianze di giornalisti e politici che hanno potuto visitare le strutture, i minorenni si trovano in condizioni non adatte sia per il sovraffollamento delle strutture sia per l'insufficiente accesso al cibo e alla possibilità di lavarsi. Anche se le strutture sono state rinnovate, le condizioni dei minorenni non sembrano infatti essere particolarmente migliorate dalla presidenza Trump quando le immagini dei bambini detenuti in gabbie avevano sollevato reazioni indignate nell'opinione pubblica internazionale. Lo scorso anno si è assistito a un ritorno di una delle più grandi ondate di immigrazione nella storia degli Stati Uniti. Per queste ragioni l'amministrazione Trump aveva utilizzato poteri speciali legati alla pandemia di Covid-19 per espellere immediatamente le persone dagli Stati Uniti senza possibilità di chiedere asilo. Arrivato al potere Biden, ha rapidamente abbandonato le politiche di Trump, ritenendole crudeli e disumane, come ad esempio la costruzione del muro al confine messicano, l'indebolimento delle protezioni per i destinatari del DACA, le pratiche di deportazione dell'immigrazione e dell'applicazione delle dogane, ha però mantenuto i poteri di espulsione legati alla pandemia, escludendone tuttavia i bambini che viaggiano da soli. A differenza del passato, famiglie e bambini che viaggiano da soli che godono di maggiori protezioni legali e richiedono maggiore assistenza, sono diventati una parte consistente dei gruppi di immigrati in arrivo. You like what you see? Well, be sure to like and subscribe so you can always be kept abreast of everything that we've got going on here at The Normal Show. And be sure to join us at thenormalshow.tv. Forse avete perso qualcuno degli episodi recenti, ma non vi preoccupate, li abbiamo raccolti in una versione più lunga. Questo è The Normal Show. Now let's take a look at what future science can mean to us right here in the present. This is The Normal Show. In a time when big, shiny robots and unidentified flying objects seem to garner all the attention, it's easy to lose sight of science that has practical real-world value and application right now. The brilliant minds at Bioenzymatic Fuel Cells, otherwise known as BFC, hope to change just that. BFC generate electricity for low-power electronics using enzymes and papers. 
Our roots are founded by decades of leading academic research on implantable biofuel cells. Fuel cells. BFC. BFC. Our company, BFC. Fundamentally, BFC produce paper biofuel cells. So this very thin uh, paper device combines uh, cellulose papers and carbon papers. And on the carbon papers, we immobilize enzymes. And these enzymes convert glucose and oxygen into electricity. Now, what we do is we combine these paper biofuel cells with different digital platforms. So you can see on this digital platform here, we have a BFC on the backside that powers the device. And now what this device does is it combines sensors for temperature, humidity, and light. And every 30 seconds or a programmable uh, delay, it records these values and stores them in memory. Now, the idea is that then we can add a, a screen um, and visualize the data to uh, users of the product. At BFC, we believe the future can be smart and sustainable. We really think we're on the start of a, a new way of powering low-power devices. My name is Marie Barcel. I'm a doctor in electrochemistry and senior scientist at BFC. So in my hand, I have a bioenzymatic fuel cell. It's made of paper, of carbon and cellulose paper, and uh, it's totally compostable, biodegradable, and we use enzymes to convert glucose and oxygen into electricity. Originally, we were working on implantable biofuel cells to power pacemaker. This is why we use glucose and oxygen that we can find in the blood to power the device. So that was the idea, and this device, this breakthrough technology, uh, came out when our four co-founders combined their expertise to uh, provide this paper-based bioenzymatic fuel cell. So one major thing is that we believe at BSC that we can reduce the environmental impact of toxic miniature batteries by replacing short-term application like single-use and single-patient devices using this device, which is a biofuel cell made of paper and enzymes. Is this the future? Yes, it is. <laughs> In an ideal world, how soon does this become the norm? Um, I would say it would be uh, on the market uh, by 2023. We use enzymes, which means that we avoid the use of any toxic materials commonly found in traditional chemical batteries. Okay, so explain what we have here with the telephone. Okay, so at BFC we also do the electronic mm -hmm. powered by the, the fuel cell. Mm -hmm. So on this platform we register the temperature mm -hmm. uh, and we can read it via NFC. So here you can see there is uh, some uh, data and it's the actual temperature of the microchip. Mm -hmm. So and uh, also on uh, this board we also have a, a light sensor and a, a temperature sensor here. Mm -hmm. So, and we have uh, also other board like uh, this one. So on this one, we have like a Bluetooth antenna because we can also communicate with Bluetooth and Sigfox. We have a, a buzzer and a button. And uh, yeah, that's it. Uh, we also have a connector to connect uh, various uh, sensors. Here you can see the pressure sensor. My dream for BFC is to replace uh, all uh, the console for single-use uh, utilization and use instead the uh, BFC uh, fuel cell. Yes, this is the future uh, of energy and innovation. This device can store around uh, 10 uh, milliampere hour, so it's roughly uh, 36 uh, millijoule. So the BFC is uh, 7 uh, micron thick. But uh, we're working on the new technology to print some layers and we can reduce it to uh, three, uh, 300 micrometer. So yeah, you can see it can bend. So uh, on the arm it's perfect. Donc je suis Marius Cesbron, électrochimiste. J'ai fait une thèse en électrochimie et des sciences en sciences des matériaux. Ici on a à la fois une batterie en papier et une plateforme électronique qui va utiliser l'électricité de cette batterie 
pour afficher des petites LED ici qui clignotent. Ça ressemble à, à une fiction. Euh, C'est d'ailleurs une fiction réelle euh, qui utilise des technologies de pointe très avancées et euh, qui est très compliquée à développer en ce moment, mais qu'on a réussi à euh, mettre en place grâce à des personnes très compétentes, notamment au CNRS et dans notre entreprise. Alors la passion pour les technologies innovantes vient euh, d'une vision d'avenir meilleure, euh, l'intégration de nouveaux matériaux euh, meilleurs pour l'environnement et euh, forcément meilleurs pour tout le monde. Donc on peut travailler sur euh, tous les domaines qui utilisent des piles-boutons euh, métalliques et euh, notamment tout ce qui va être euh, application électronique jetable et, euh, de, longue, euh, et de courte euh, durée. On a fait des études de dégradation des batteries et pour le moment, euh, notre batterie permet de faire grandir les plantes plus rapidement. On essaye de designer vraiment l'intégralité des matériaux qu'on utilise pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. At The Normal Show, we believe in the power of storytelling. So please send us your stories at hello at thenormalshow.tv. Federica Vinci, co-president of Volt Italia. Climate change, uh, I will never stop saying this. This is the fight of our lives. We tend to underestimate it a lot. And, and we, I mean, we as people, but as people, as politicians, as institutions, as European Union, I don't think that we have fully understood the problems that climate change will bring, not even in our generations, but the generations of our children. And I say this with the full understanding that one of the reasons why I might not have children is because I'm afraid of climate change for them. And this is not something that I say easily. And the worst part is that this is not something that you can understand or make people understand easily, even because if you think about our country, especially, I don't know, like the south of Italy, we're still fighting a recession that came 10 years ago. And if you have to feed your children, and like the only thing that works is like super industrialized food that in order to, make, to be made uses a huge amount of CO2, but still is cheap, you sh you're not gonna care about climate change. You're not. And so, and this is where I think that institutions and the European Union should play a role. We need to understand that the, the actions of the individual can have an impact, but it's also too late for the single actions of the individuals to have an impact. So it's time for our institutions, the European Union, to make severe changes and severe policies about climate change, on climate change. One of the policies that we propose and that I think might be one right step toward the solution is a is a carbon tax it's a carbon tax for the European Union adjusted uh, for the borders and for like for the products that get get in and for the products that get out and I say this because I understand that and on the other side while we make this carbon tax we need to take care of the fact that the people that are going to suffer the more from this carbon tax are not the one who live in Paris or the one that you know, live in the center of the world, but the one that need the car to get to work. So we're talking about the banlieue, the neighborhoods, or we're talking about small towns, or we're talking about those people that, that, that work in agriculture. So we need to make sure that any kind of tax that is right and fair, because we need to start fighting seriously climate change that is imposed, its cost doesn't follow and doesn't follow fall on the people that actually need to work because of, of the fuel that they, and the CO2 emissions that they do. 
And I think that this, is, this should be the first thing that we need to do. And the second thing that we need to do is really to, and, and this is like on the politics side and on the activist side, I think that we need to start send, like make people more sensitive about the, the topic of climate change in a way that literally gets to, from, to, like, to the schools, to the very young age, to the parents of the students. Um, I think that one of the great things that happened in the past years is Fridays for Future. And it's not just because they mobilized young kids, but because for the first time, it's children who are telling their parents how they are supposed to behave in order to save their own future. And this is massive because if there is someone that parents should listen to, it's their kids. And hopefully this will move also parents that are the one who have the power to put a cross on a ballot and vote, to start voting for those people who are really serious about climate change and not those that not even talk about it because it's not a sexy topic. So these are like hopefully the way to go forward and we, we will always, always be strong about climate change, always keep advocating about climate change, especially because as I said, I would like to have kids one day, but I'm afraid to have them if the conditions stay what we are living right now. Ah, it's, it's huge. So my ideal European Union is a union in which every single citizen that comes or lives here feel free to, to express its own, the maximum of its own potential. It's a European Union where it doesn't matter where you are from, if you're from Italy, from Poland, from France, you feel free to be yourself. And the European Union as a, as a state, as a government, as a country, hopefully, because my dream is a united European Union, gives you the mean to understand what is your potential, to understand what your passions are, to understand who you are, your personality, your orientation, whatever it is. So it gives you the mean to understand it, and it gives you the mean to fulfill it in a society that is willing, able, and free to accept you as you are. And you don't have to change, you don't have to die for it, you don't have to be beaten for it, you don't have to like fight for it because as a simple human being for the simple fact that you're born and you're a European your country provides for you the mean for understand and for fulfill your own potential this is my dream European Union a very big answer for a big question but yeah My name is Federica Vinci and you're watching The Normal Show. J'estime que la famille, euh, c'est un élément fondamental pour chacun de nous. En la famille, on a le soutien, on a l'amour dont on recherche de la part de, de, comment on appelle, de notre entourage et le soutien aussi. Et pour moi, la famille, j'estime dans la vie d'un homme, grand H, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Et voilà. Mais je veux aussi rajouter qu'une famille n'est pas forcément biologique, elle peut être aussi... Euh, D'abord amical et ensuite, euh, voilà. Voilà comment j'ai défini euh, voilà, ma famille. Tu es, de, tu es de quelle origine Je suis d'origine euh, ivoirienne. Voilà, je suis de la Côte d'Ivoire, un pays situé dans l'Ouest Afrique. Voilà, donc euh, la capitale c'est Abidjan. Je suis né en, en province, on s'appelle Boaké, centre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Comment es-tu arrivé en France Bien, je suis arrivé en France, j'ai bénéficié d'un visa de travail pour l'Italie, de base. Et voilà, ça a capoté un peu avec euh, mon employeur, au niveau de, de l'Italie. Et donc du coup, 
pour une question de, de conformité avec la, la langue. Comme je parle français, je suis originaire d'un pays francophone, qui est la Côte d'Ivoire. Donc j'ai estimé, avec la famille que j'avais déjà sur, sur la France, j'ai estimé qu'il fallait, fallait rejoindre ma famille en France pour pouvoir voilà, me lancer dans mes objectifs et mes projets. Vous êtes combien dans ta famille Nous sommes au nombre, au nombre de, de cinq. Deux filles, trois garçons. Je suis l'avant-dernier de ma famille. J'aime beaucoup mes frères et sœurs. Et je vis à Paris avec l'aîné. J'ai une, une sœur qui vit au Danemark et j'ai deux frères qui vivent en Côte d'Ivoire avec ma mère. C'était quand la dernière fois que tu as vu tes frères euh, Ma grande sœur, ça fait, ça fait une semaine que je l'ai vue. Il y a un mois, j'étais au Danemark. Je suis au Danemark pour, euh, pour euh, rencontrer ma mère qui était en vacances pour trois mois en Europe. Elle a été au Danemark et ensuite à Paris. Et bon, on a organisé un petit truc pour elle euh, au Danemark et ensuite euh, je suis revenu sur Paris. Avant d'avoir la carte française, ça faisait combien de temps que tu, tu as vu ta famille euh, Ça fait environ 5 ans que je n'ai pas vu ma famille. Enfin, je veux dire, euh, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et ma famille me manque. Mais je ne suis pas nostalgique forcément. Je ne suis pas nostalgique de, 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 la, de, la, de, de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis un peu quelqu'un qui est très assoiffé de découvrir de nouveaux endroits. Donc du coup, euh, la Côte d'Ivoire qui est euh, mon pays natal, donc du coup, ben, je veux découvrir ailleurs que, que, que la Côte d'Ivoire. Donc. Si tu peux parler avec les jeunes qui voudraient venir ici en France, tu veux dire quoi? Ben écoutez, moi, comme je le dis souvent sur euh, certains forums, je dis euh, la France ou l'Europe, ils ne diront pas que c'est l'Eldorado, mais sachant que ce n'est pas ce qu'on s'imagine. Il y a voir l'Europe à la télé et à vivre en Europe. J'encourage ceux qui veulent découvrir ailleurs à venir en Europe, mais de respecter un certain nombre d'éthiques en fait. J'ai l'habitude de dire sur mon Facebook par exemple que j'encourage les gens à quitter là où ils vivent pour découvrir ailleurs. C'est important pour... Euh, pour le, pour le moral, c'est important aussi pour la culture, mais venir dans des conditions calamiteuses, ça je dis non. À savoir prendre des pirogues pour venir passer par la Libye et venir en Europe, je suis contre ce fléau, je suis contre ce fléau et j'encourage chacun à rentrer dans une ambassade, bénéficier d'un visa en bonne et due forme et venir en Europe. Vous direz que c'est difficile d'avoir le visa, mais je préfère que ce soit difficile et qu'on reste en vie que de vouloir user de, de, de méthodes dangereuses pour vouloir coûter coûte à arriver en Europe. Quoi. Quand tu entends le mot « migrant », c'est quoi ton premier pensée ?« Migrant », quand j'entends le mot « migrant », ma première pensée, c'est la désolation d'abord. La désolation parce que j'ai été dans des camps de migrants avec des amis. On a été fait des dons par des migrants. Et je sais ce que c'est qu'être migrant. D'abord, être éloigné de la famille, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Et même pour nous qui avons cette, cette chance d'avoir des parents en Europe, qui avons été abrités par ces parents-là avant d'habiter chez nous, on sait ce que c'est que cette épreuve-là. Elle est très difficile. J'ai vu des gens qui dorment sous des tentes. En hiver, c'est pas évident. C'est pas évident, cette, cette situation qu'ils vivent. J'ai vu des bébés, j'ai vu des enfants avec le, le père et la mère dormir à plat le sol. C'est difficile, c'est difficile. Quelles sont les responsabilités de l'Union européenne vis-à-vis -vis des migrants qui risquent leur vie pour venir en Europe Est-ce une question de droit de l'homme Ben, écoutez, nous, on entend, de, on entend partout, on entend, on entend de de part et d'autre, que des actions sont en train d'être faites de la part de l'Union Européenne. C'est une décision qui est salutaire. J'espère que ces actions seront plus concrètes dans les actes. Voilà, parce que le verbiage, c'est bien beau, mais passer à l'acte, c'est encore, encore plus, plus important. C'est encore plus important. Et je pense que chacun de nous doit se sentir concerné par, par le problème des, 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 des migrants. 
que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, nous devons former une équipe solide tous ensemble afin de pouvoir euh, aller contre ce fléau-là. Parce que je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, mais je préfère rester sur l'aspect social et puis voilà. Mais je pense que l'Union Européenne doit, doit agir vite car, car c'est un fléau qui, qui tue l'humanité en fait. Voilà, qui tue l'humanité parce que je m'explique, qui tue l'humanité, il y a ça provoque même aussi, je veux dire, euh, un problème d'ordre démographique. Parce qu'aujourd'hui, quand tu observes ceux qui prennent des bateaux pour venir en Europe, ce ne sont pas des gens qui sont, qui sont forcément idiots. Mais c'est des gens qui ont tout perdu, moralement comme euh, physiquement. Ils sont dans des démocraties qui... Des pseudo-démocraties, je vais, je vais, je vais, je vais m'exprimer ainsi. Donc du coup, ben, ils se disent qu'ils peuvent avoir une vie d'espoir ailleurs. Donc ils sont prêts à, à même mourir pour, euh, voilà, pour, euh, pour se lancer dans cette aventure dangereuse. Je vais dire un mot, tu dis le premier mot qui, qui arrive, ok Mer. Mer mmh. Mer, je fais allusion à la Méditerranée. Mmh. Je fais aller. Euh, home. Home. Home en anglais, c'est en français, je veux dire, quand on, home, c'est maison en français. Et je définis home comme euh, un endroit par excellence où nous reposons notre esprit, où nous, nous avons notre quiétude, où nous pouvons nous permettre euh, voilà, de faire ce que nous voulons, de base. Et j'estime que home, c'est un peu notre parmi, c'est là où nous, devons, nous avons notre, nos, nos repères. C'est comme après une journée dure, une journée remplie de fatigue. Home, c'est l'endroit par excellence où nous devons reposer physiquement et moralement notre esprit en fait. Euh, dernier mot, espoir. Espoir. On dit chez nous en Afrique que l'espoir fait vivre. Bon, je ne sais pas, hein, excusez-moi, si c'est les Africains qui l'ont dit ou c'est les Européens, je ne sais pas. Mais c'est des mots, enfin c'est une expression que j'ai connue en Afrique en fait. On dit l'espoir fait vivre, effectivement la vie est faite d'espoir. Parce que moi de base j'ai un moral qui, qui, qui meurt difficilement en fait. Voilà, j'ai un moral qui est, qui, est, qui est solide, peu importe l'épreuve à laquelle je suis confronté. Voilà, je, je me dis qu'avec l'espoir on peut atteindre tout ce qu'on recherche. Peu importe les difficultés qui peut, auxquelles on peut s'y affronter, il faut, faut toujours pouvoir braver tout avec l'espoir. L'espoir, c'est, voilà. l'espoir, c'est, comment on appelle, c'est une arme que chaque personne, que ce soit, que ce soit homme comme femme, nous devons tous posséder, comme on appelle, cette arme-là pour pouvoir, pour pouvoir, voilà, ça, pour pouvoir braver les obstacles qui, voilà, qui, se, qui, qui, qui nous font face. Quoi. Canadien, merci. Je vous en prie.